Arkadaşlar merhabalar. Bugün videoyu farklı açtım. Her videoda aynı şekilde açtığımı fark ettim. Biraz değişiklik olsun dedim. Ee, neden farklı açtığımı anlaya, anlamıştır zaten. Yine uzun bir süreden sonra bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu aralar böyle araya fazla gün giriyor biliyorum. Kusura bakmayın. Hem İzmir çok sıcak hem de üşeniyorum sanırım sıcak olunca da video çekmeye böyle oluyor. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Biraz da firmalardan gelen ürünlerden göstereceğim. Böyle karışık bir kozmetik videosu olacak. Bu videodan sonra da iki video daha çekmeyi düşünüyorum. İnşallah çekerim. Bunları da tek tek yükleyeceğim. izleyeceksiniz. Öncelikle Nivea'nın bana böyle yaklaşık bir ay önce falan yolladığı ürünleri göstermek istiyorum. Evet bunları maalesef daha yeni gösteriyorum. Çok oldu bunlar elime ulaşalı. Bloklarda görmüşsünüzdür. Satışa da çıktı. Nivea'nın duşta vücut kremleri arkadaşlar. Bunlar adından da anlaşılacağı gibi duşta vücut kremi. Normal vücut kremlerinden farklı olarak bu ürünü duşta vücudunuza uyguluyorsunuz. Çıktığınızda da cildiniz yumuşacık oluyormuş. Bir tanesi normal ciltler için deniz mineralleri olan. Diğeri de kuru ciltler için badem yeri özlü. Bunları henüz kullanmadım. Ama kullanan arkadaşlardan duyduğum kadarıyla memnun kalmışlar. Ben kullanırsam da normal cilt için olanı kullanacağım. İlk olarak onu deneyeceğim. Kokusu da çok güzel. Bunlar için Nivea'ya çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir kutuda esprili birkaç parça şeyden daha yollamışlar. Nivea'nın e, kutu içerikleri ve esprili düşünceleri, davranışları çok hoşuma gidiyor. Zaten Nivea'dan ürün alan arkadaşlar anlamıştır ne demek istediğimi. Bir de kutudan bir kese içinde iki adet e, adını alıp İki adet bir goodie çıktı, bir cımbız, bir de törpü çıktı. Çok şirin e, motiflerde, desenlerde. Bunlar için Nivea'ya çok çok çok teşekkür ediyorum. Ürünleri kullandığım zaman yorumlayacağım mutlaka. Daha sonra Flormar'dan gelen yeni seri ojeler var. Açıkçası benim bu ojelere ulaşmam, kavuşmam arkadaşlar çok zor oldu. E, Yine çoğu blokta görmüşsünüzdür. Wet Look ve Glitter serisinden yeni ojeler var Flormar'da. Bunları arkadaşlar bloklarda tanıttı. Bir tanesini ben de tanıttım. Yalnız MNG Cargo ile yollamış Flormar bu ojeleri. MNG Cargo bana çok büyük bir saygısızlık ayıp yaptı. Resmen işkence gibiydi yani bu ojelere kavuşma. Bunu da burada söylemeden edemeyeceğim. Yani yaklaşık iki hafta boyunca benim kargomu şubede tuttular ve bana getirmediler. Sanırım 10 ya da 11 gündü. 10 gün olması lazım. Adrese teslim olduğu halde bana teslim edilmedi kargom. Ee, ne gelen var ne giden kağıt bırakan da yok. Hani ben şubeyi arayıp sormasam ben kargonun gelmiş olduğunu bile bilmeyecektim yani o derece arkadaşlar. Ya bununla uğraştım bir süre boyunca gerçekten yani çok çektim yani o kadar sıkıldım ki bu olaydan dolayı. Bostan'da oturuyorum. Bostanlı şubesinde 15 dakika mesafede benim hediye kargomu 10 gün beklettiler ve bana yollamadılar. Ben bunu bildirmek için tabii ki iki kere aradım. Neden iki kere aradım? İki aradığımda da ertesi gün yollayacağız tamam dediler telefondaki bayan. Yollayacağız tamam dedikleri halde bana 10 gün boyunca bu kargoyu yollamadılar. Sözlerinde de durmadılar. Nasıl bir e, iş ahlakı artık bilmiyorum. MNG kargoyu buradan kınıyorum. Gerçekten kınıyorum. Yollayacağız dedikleri halde yollamadılar. Ben en son çağrı İzmir Bölge Müdürlüğü'nü aradım. Pardon aramadım. İzmir Bölge Müdürlüğü'ne uzun bir mail döşedim. Bütün olan biteni her şeyi anlattım. 
Telefonda bana denenleri anlattım. Adresi teslim olmadığı halde 10 gündür şubede kargomu tuttuklarını getirmediklerini anlattım. Bu mailimden 2-3 gün sonra da lütfettiler. Aradılar beni bölge müdürlüğünden. Neyse ki o aradıkları gün sonunda ojelerimi getirdi MNG kargo. Yani normalde cuma günü yollanan kargo cumartesi herkese ulaşmıştı. Ben günlerce bekledim. Cuma günü yollanan kargo iki hafta sonraki pazartesi günü falan ulaştı benim elime arkadaşlar. Evet pazartesi ya da salı olması lazım. Böyle bir olay yaşadım yani çok çok sinirliydim o aralar zaten. Twitter'dan falan beni takip edenler belki de görmüştür MNG kargo ile ilgili tweetlerimi. Ama sonucunda ojelere kavuştum neyse ki. Böyle bunu da buradan söylemek istedim. Çok büyük bir ayıp yaptılar kargomu ellerinde tutarak. Ojelere geçecek olursak arkadaşlar iki tane seri çıkardı. Flormar Wetlock serisi ıslak görünüm. Bu ojelerden bir tanesini sürdüm. Gayet memnun kaldım. E, i̇ki seriden de üçer oje yolladılar bana. Herkese farklı renkler gidiyordu. Bana Wetlock serisinden gelen ojeler bunlar. Tek tek göstermeyeceğim arkadaşlar. Çok vakit kaybı oluyor. Bunların numaralarını hızlı hızlı geçeceğim. Şu lila olan 04 numara. Onu sürdüm geçenlerde. Blogumda da paylaştım görmek isteyen varsa. Tek tek geçmeyeceğim dedim. Yine tek tek geçiyorum. Neyse. Bu petrol yeşili olan 08 numara. Pembe olan da 06 numara. Bunların fırçaları... Yassı fırçalardan. Ben yassı fırçalı ojeleri çok seviyorum. Çok rahat sürülüyor. Kalıcılığı gayet güzel. Tek katta da öyle şeffaf olmuyor yani. Tek katta sürülebilecek bir oje bunlar. Islak görünümdense biraz daha parlak bir görünüm veriyor. Normal ojelerden bir 3-5 kat daha parlak görünüyor diyebilirim. Glitter serisinden ise şu 3 oje geldi bana şunu gösterebilecek miyim? Şu üç, üç oje geldi bana. Bir tanesi böyle altın ve yeşil simlerle dolu 04 numara. Bu en az beğendiğim oldu. Bunu sürmem herhalde. En çok beğendiğim 08 numara. İçinde gümüş, mavi, pullar, simler var. Bunu çok beğendim gerçekten. Ve son olarak ise 03 numara. İçinde böyle fışya sim pullar var. Bu da çok tatlı bir renk, tatlı bir oje renk demeyelim. Flormar'a da buradan çok çok çok teşekkür ediyorum. Ojeleri sürdükçe arkadaşlar Instagram'da ve blogumda paylaşacağım. Daha sonra şimdi de gelelim gratis indiriminden aldıklarıma. Biraz geç gösteriyorum bu indirimden aldıklarımı ama maalesef böyle oldu. Gratis indiriminden almadığım iki parça var. Önce onları geçeceğim. Hızlıca gratis indiriminden iki gün önce ben yine gratis'e gitmiştim. İndirim haberim, indirimden haberim yoktu o sırada. Ve esasen yeni çıkan ojeleri vardı. Yeni çıkan ojelerinden var mı diye bakacaktım açıkçası. Ve yeni koleksiyon ama yeni koleksiyon arkadaşlar. İzmir'de hiçbir gratis'te şu ana kadar göremedim. Bu Ice Cream and Me koleksiyonunu. Yani gören varsa söylesin. 3-4 ee, tane gratis'e baktım. Hiçbirinde de yeni koleksiyon yoktu. Hala e, Floral Grunge koleksiyonu duruyordu standlarda. Çok sinir bozucu yani. Herkes her yerde buldu, aldı. Ben İzmir'de yeni koleksiyonu bulamadım. Onları bulamayınca ben de e, esasen yeni çıkan ojelerinden gördüm. iki tane aldım denemek için. Bir tanesi şu ince uçlu böyle küçük şişede bir oje. Bu Nail Art Freestyle and Tip Painter diyor. Bu ince uçlu desen şekil yapmak için üretilmiş bir oje arkadaşlar. Yalnız ucu çok fazla inceymiş. Bu kadar ince olduğunu desem almayabilirdim. Ben bunu French yaparım falan diye düşünerek almıştım. Böyle ışıltılı gibi biraz metalik bir füme rengi. 
Yalnız bu yeni çıkan ojelerin fiyatları normal ojelere göre biraz daha pahalı. Bu sanırım dört küsur lira gibi bir şeydi. Ya üç küsur ya dört küsur tam hatırlamıyorum. Diğer de bunu çok beğenerek aldım. Yabancı bloklarla görüyordum. Bu da special effect olan ojelerden başka ojelerin üzerine sürmek için. Circus konfeti ojenin adı. Ben bu içindekilere bayıldım. Bakar mısınız arkadaşlar? Rengarenk tullar, simler var içinde. Bunu da siyah ojelerin üstüne böyle hava katmak için sürmeyi düşünüyorum. Siyah ojenin üzerine. Şimdi gelelim grit sindiriminden aldıklarıma. Ben az ama öz şey aldım. Arkadaşlar diyordum ki İki tane ürünü yine yanıma almayı unutmuşum. Neyse onları görmenize gerek yok zaten. Önce Beyri'den iki tane yuvarlak pamuklarından aldım iki paket. Biliyorsunuz Dıban'da bir alana bir bedava vardı. Gratis'in kendine özel ürünlerinde ise yüzde kırk indirim vardı. Ben tabi biraz stok da yaptım yine. Beyri'den yuvarlak pamuklarından iki paket aldım. Ve şu asitonlarından aldım. Hep bunları gösteriyorum. Benim için vazgeçilmez oldu. Koyu renk ojeler için olan asitonları. Ben bunlardan bitirdikçe alıyorum. Sürekli depoluyorum. Şu an dolabımda iki tane daha stok vardı. Bu iki taneyi de onlara kattım. Dört oldu. Sürekli bitirip bitirip kullanıyorum. Çok çok çok memnunum. Tabi bütün ojeler için ben bunu kullanıyorum. Hani açık renk ojeye ayrı koyu renk ojeye ayrı aciton kullanmak bana saçma geliyor biraz. O yüzden bütün ojelerimde bunu kullanıyorum. Çok çok memnunum. Çok iyi temizliyor. Hiçbir kalıntı bırakmıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Sonra devasa boyutta bir duş jeli aldım arkadaşlar. Bunda da %40 indirim vardı. Bu Body Care markasının Hindistan cevizli ve vanilyalı. Kokusuna bayıldım. Orada koklayınca zaten Harika bir kokusu var. Ben de zaten Hindistan cevizi ve vanilya kokularının aşığı olduğum için sürekli düşleri parfüm öyle kullandığım için bunun da fiyatı çok uyguna geldiği için aldım. Bu da 9 liradan 6 küsur liraya düştü. Ve 1000 mililitrelik bir ürün arkadaşlar bu. Kocaman. Artık buna ne zaman geçerim bilmiyorum. Elimde başka duş yerlerim de var stok yapmayı seviyoruz. Ne yapalım? Ve son olarak arkadaşlar Dıban'dan iki parça ürün aldım. Bir tanesi bedavaya gelmiş oldu. Öncelikle şu kudra fırçasını aldım. Bunları ben Ege Park'taki gratisten almıştım. Geçen ay açıldı diye hatırlıyorum. Yeni açıldı yani. Ve Dıban'ın çoğu ürünü vardı. Daha önce iki çift taraflı bir far fırçasını almıştım. Venüs kullanma fırsatı olmadı başka fırçalardan. Bu sefer de pudra fırçasını denemek istedim. Şöyle. Bu fırçalar arkadaşlar çok şirin. Şu kısmındaki desenlere, motiflere bayılıyorum. Çok tatlılar bence. Burası plastik. Bu da böyle Fırçasını beğendim açıkçası. Henüz yüzümde kullanmadım. Zaten yüzüme pek pudra süren bir insan değilim. Ben daha çok göz kapağı için alıyorum pudraları. Ee, göz kapağımdaki makyajın... Evet, saçma bir laf oldu. Göz kapağımdaki makyaj. Göz makyajımın kalıcı olması için ben konseyler üzerine pudra uyguluyorum her zaman. Göz kapağıma e, pudra uygularken de bunu kullanmayı düşünüyorum. Aslında yumuşak ama şimdi yüzüme yapınca biraz şey geldi sanki. Çok aşırı da yumuşak değilmiş. Böyle kapalık bir fırçası var. Bunun fiyatı 28 liraydı arkadaşlar. Yalnız ben bir şey fark ettim. Sizin e, gittiğiniz gratislerde de öyle oluyor mu bilmiyorum. Bu gratis indirimlerinde sanki bazı ürünlerin ya da çoğu ürünün fiyatını arttırıyorlar. Büyük ihtimal öyle yapıyorlar. Fiyatı arttırıyorlar ki indirim hani biraz işlerine yarasın. Çünkü ben bu fırçaları 23 ya da 24 lira diye biliyordum. 
Açıkçası 28 lira olduğunu görünce şaşırdım bir an. Tekli farları da mesela daha önce 15-16 lira falandı. Sonra 18 lira yapmışlar bu aldığımda. Neyse bu fırçayı aldım 28 lira. Yanında da tekli bir tane far seçtim. Bu tekli şey direydi farlarından seçtim. Farda 18 lira yazıyordu. Bu bedavaya gelmiş oldu. Daha önceki videolarımda gösterdim zaten. Belki hatırlarsınız. Ben bu şey direydi tekli farlardan iki tane daha var bende. Onları kullanıyorum. Çok çok çok memnunum. Yapısı, kalıcılığı, her şeyi harika. Ben çok sevdim. O yüzden bir tane de başka bir renk seçeyim dedim. Onu da Luscious diye okunuyor sanırım ya da Luscious. Luscious, e, Luscious Lenny adlı rengi seçtim. Bu aslında böyle çok uçuk pembe gibi bir renk. Tam tarif edemiyorum. Aydınlatıcı olarak da kullanabileceğiniz bir renk. Ben bunu tüm göz kapağımı uygulama amacıyla seçtim. Hatta şöyle rengi de göstereyim görebilecek misiniz? Çünkü çok açık ve doğal bir renk. Ben bunu tüm göz kapağıma uygulayıp bol rimel sürerek kullanmayı düşünüyorum. Ben bu tarz farları çok seviyorum zaten. Gerçekten güzel bir renk. Hani isteyen aydınlatıcı olarak da kullanabilir kaş altına, göz kenarına. Evet, böyleydi arkadaşlar bu videom. Bundan sonra bitenler videosu çekeceğim. Uzun zamandır bitenler videosu yapmamıştım şeyler birikti artık çekeyim aradan çıksın dedim çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için diğer videolarda görüşmek üzere